Shalom, shalom, bendiciones, Hadat eh, Shavuot Samea para todos. Shalom and blessings, Hadat Shavuot Samea to everyone. Estamos en un tiempo maravilloso y profético que los profetas quisieron ver. We're in a very prophetic time that even the prophets themselves wanted to live and see. Bueno, hoy tengo el privilegio de parte del Eterno de poder transmitir a ustedes una enseñanza. Today I have the privilege of transmitting to you all this presentation. Eh, cuyo título eh, lleva como la vestidura de la salvación de la novia. And in the title, you're going to see here that it's the bride's gown of salvation. Está tomada en el, en, como base en el libro de Isaías 61, 10. The text from Isaiah 61, 10. Donde dice, y en gran manera me gozaré en Adonai, y mi alma acelerará en Elohim. Where it says, I am so joyful in Adonai, my soul rejoices in my God. Porque me vistió con vestiduras de salvación, y me rodeó con un manto de justicia. For he has clothed me in salvation, dressed me with a robe of triumph. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Amén. Like a bridegroom wearing a festive turban, like a bride adorned with her jewels. Amén. Hoy estamos celebrando para mí un día único y muy especial. Today we are celebrating a unique and very special day. Pues proféticamente nos adentra a un nivel de revelación y cumplimiento de las Escrituras. For prophetically, we are entering a level of revelation and fulfillment of the scriptures. Partiendo del verso de Levítico 23, 15, 16. Starting from the verse in Leviticus 23, 15, 16. Y contará siete semanas cumplidas. You will count seven weeks. Y luego dice que contaremos 50 días. And then it says we have to count 50 days. Como todos sabemos, el número 50 es el valor gemátrico de la palabra Ageulá, la redención. As we know that the value of 50 in gematria is the word Hageulá, which means the redemption. Y creo que esto no, es esto no es casualidad. And this is no coincidence. Lo interesante es que todos estuvimos contando muy juiciosos cada día el conteo del, del homero, la gavilla. The interesting thing is that we've all been attentive in the counting of the Omer or the sheaf. Y si analizamos la palabra Omer, eh, nos detalla un mensaje encriptado que quiero comunicarles a ustedes. And if we analyze the word Omer in a detailed manner, we can find an encrypted message there. La palabra Omer posee tres letras. Una de ellas es la letra Ain, que significa ojo. The word Omer possesses three letters. La primera letra es Ain, que significa ojo. The first letter is Ain, which means an eye. Y la siguiente es una sílaba, la palabra, la, la, la sílaba, la Mer. And the other syllable is Mer. Que viene del, del hebreo moderno Mar, que significa Señor. And it comes from the Hebrew word Mar, which means Sir, or Lord. Esto me lleva esto me llevó a deducir una frase que quiere decir el ojo del Señor. And this would took me to make this deduction to say that this is the eye of the Lord. Como diciéndonos que en este tiempo del conteo, el ojo del machí ha estado observando nuestra elevación espiritual. In other words, this, what the text is suggesting is that the eyes of Messiah is elevating us. Preparándonos para, para poder recibir la Torah. Preparing us to be able to receive his Torah. Ahora podemos deducir también otra frase. We can also uh, come to an, another deduction and a phrase. Como diciéndonos, coloquemos el, el ojo o nuestra mirada en el Adón. Just like he's saying, let's put our eye, the eyeing, in the Adón. O sea... Colocando nuestra mirada, nuestra mirada en el novio, que es el machía. In other words, for us to have our eyes directly attentive to the groom, which is the Messiah himself. 
pues realmente es el único que no va a entrar a la redención final. He is the only one really who is going to take us to the final redemption. Como lo expresa en el libro de Hebreos capítulo 12:1. Just like in the book of Hebrews states in 12:1. Coloquemos nuestra mirada en Yeshua. Let us look at Yeshua. El autor y consumador de nuestra fe. Author and consumer of our faith. Eso es interesante. This is very interesting. Porque el, el, el cuento, el conteo del Homer. Because the counting of the Homer. Nos adentra un tiempo 50. It takes us to a time of 50. Y como sabemos, 50 en hebreo es la palabra hamishin. And as we know that the word 50 is in Hebrew, hamishim. Y esta palabra está relacionada directamente con la palabra mechichim. And these words are related directly to the word mechichim. Y mechichim traduce como mesiánicos, ungidos o untados de aceite. And mechichim is translated to messianic, anointed or filled with oil. Y esto es revelador ya que nos lleva a entender cuál es la labor de la novia o de todos nosotros en este tiempo. And it is revealing and it leads us to understand what is the work of the bride for us these days. Y es llegar al final de los días untado de aceite. It is to come to the end of days filled with oil. Es decir, llenos de la unción y del perfume para el Mesías. In other words, be filled with the oil of anointing and the perfume for the Messiah. Y esto está referido en el libro de Mateo, capítulo 25, que habla de las diez vírgenes. And this is directly connected with the book of Matthew, chapter 25, when it deals with the ten virgins. Donde cinco trabajaron y tenían aceite, y cinco no trabajaron por no tener aceite. Where you see five of the virgins working in, and they had enough oil, and there were other five that did not have enough oil. Y esto es especial porque nos dice cuál es la labor nuestra, de quiénes somos y para dónde tenemos que llegar. And this is very special because it tells us and guides us what is our responsibility and work and which, in which direction should we go. Por esto, cada Shabbat que celebramos es una forma de preparación o un ensayo para estar en la escena final. That is why every Shabbat we celebrated in this manner to prepare ourselves and rehearsal for the final staging. Para cuando el novio aparezca, nos adentra a la fiesta final, a la redención final y cierre la puerta. Just like when the groom uh, makes his final appearance, we will go inside this feast, enter the final redemption, and he will close the door. Hay un asunto para tener en cuenta. Now there's something we should keep in mind. Y es que para poder estar allí con el novio, and in order to be there with the groom, la novia debe estar vestida de boda. The bride must be dressed properly for the wedding. Y para que esto sea real, nosotros tenemos que hacer nuestra labor. And for this to be real, we have to do our part within the laboring. Realizar nuestra avodaca dos. And to realize what we know as avodaca dos. Que es la que nos prepara el vestido para recibir al novio. Which is the one that prepares the gown for, in order for us to come and meet the groom. Recordemos que en los tiempos antiguos, los que hacían este proceso. Let's remember that the, in old times, the ones who made this oil and went through this process of squeezing it para conseguir el aceite and to get the oil era a través de exprimir las aceitunas is that they had to squeeze the olives. Y este proceso untaba los cuerpos de las personas de aceite. And in, within this process, you would get filled with oil, your own body. Y podemos decir que eso hace alusión a la boda codés que tenemos que hacer nosotros en este tiempo. And this gives an illusion of the avodah kodesh that we have to do in these days. 
que a través de cumplir la Torah y hacer las buenas obras de la Torah, and by us keeping the Torah and the good works of the Torah, desarrollemos una esencia espiritual pura, digna de un rey. We could uh, acquire this worthy smell and ready for the king. Recordemos que el aceite es tipología del Ruach HaKodes. The oil represents the Ruach. Que es el que nos va a guiar o nos está guiando en todo este camino del exilio hacia la Geulá. This is the one who is guiding us through this exile and to take us to the final Geulá, the final redemption. Y es la única forma de desarrollar un discernimiento para volver a casa. And it's the only way to discern how we get back home. El Ruach es el que nos permite entender cada palabra de la Torah. The Ruach is the one that permits for us to understand every word of the Torah. Como lo dice en el libro de Juan, capítulo 16. Just like it states in John, chapter 16. El Ruach nos guiará a toda verdad. The Ruach will guide us to all truth. Por lo tanto, el Ruach HaKodes nos prepara. Nos prepara Therefore, the Ruach HaKodesh prepares us para poseer un estado de pureza y consagración. To be in a state of purity and consecration. El Ruach HaKodesh es el guardián de la novia. The Ruach HaKodesh is the guardian of the bride. Y debemos estar untados de la unción del Ruach. And we have to be anointed with this oil. Pues es la única forma de poder presentarnos ante el novio. It is the only way for us to come to the groom. Recordemos la historia de Esther. Let's remember the story of Esther. Que antes de presentarse ante el rey, before she came to meet the king, estuvo siendo preparada con perfumes y bálsamos. She was being prepared with perfumes and balms. Y nosotros tenemos que cumplir esa misma misión. And we have to accomplish the same mission. A la medida que vamos haciendo la Torah. To the point that when, once we are living and complying with the Torah. Vamos eh, cumpliendo nuestro papel en este mundo. Therefore, we will be doing our, our own role here in this world. Realizando un tikkun olam. Realizing a tikkun olam. Y nosotros nos vamos limpiando. And therefore we are cleansing ourselves. De todas las cáscaras de oscuridad. Uh, of all those shells of darkness. Y vamos confeccionando nuestra alma ese vestido de novia. And therefore we're knitting that beautiful dress for the bride. Y este vestido de novia... No es nada menos que la santidad y la pureza. And this, these garments of the bride is none other than purity que and holiness. Como, que se traduce como salvación. For, uh, translates to salvation. Recuerda que la palabra kadosh Remember that the word kadosh posee la misma letra de la palabra chaquet. It possesses the same letters as the word chaquet. Que es almendro. Which is an almond tree. Y este árbol me relaciona con Aarón, el hermano de Moshe. And this has a direct connection with Aharón, the brother of Moses. Cuando, flore cuando la vara floreció y echó brotes de almendro. When his staff flourished and made almond shoots. Y esto nos dice que el nivel de santidad va mucho más allá. And this states that the, uh, the level of holiness, it's very extent que una apariencia externa and it goes much further than an uh, external appearance es la transformación interna del proceso de la Torah en cada uno de nosotros it's the internal transformation of the Torah within each and every one of us no se trata de tener la apariencia it's not about how we look or our looks se trata de desarrollar la esencia It's about developing the essence. Y esa esencia es la novia del Mashiach. And that essence, it's a bride of Messiah. 
Y para esto necesitamos crear una conexión espiritual con Yeshua. And for that we need to create a spiritual connection with Yeshua. La, la flor tipifica el buen aroma. The flower typifies the good aroma. La comunión con Hashem. The communion with Hashem. Y, lo, y los almendros tipifican las buenas obras. And the almonds typif uh, typify good works. Los frutos. The fruits. Esto lo expresa y lo profetiza el libro de Il Galut. And this is expressed in the book of Hidgalut or Revelations. 19, 18. 19, Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. And she has been granted to her to be clothed in fine linen. Limpia y resplandeciente. Clean and shining. Que son las acciones justas de los santos. For the linen signifies the righteous actions of the saints. Esto nos revela el color especial del vestido de la novia. This reveals to us the special color of the bride's dress. Que es el resultado de refinar nuestras almas y nuestras vidas. Which is the result of refining our souls and our lives. A través de ejecutar el plan de Elohim. Through the execution of Elohim's plan. Viviendo la Torá y aplicándola. Living the Torah and applying it. Y haciendo las buenas obras. And also doing good deeds. Recuerda que la Torá no tiene sentido. Please remember that the Torah makes no sense. Si no logra, si no logra un proceso de transformación en nosotros. If it doesn't create a process of transformation in us. Pues si permitimos que nos transforme y nos refine. Because if we allow it to transform us and refine us. Lograremos inspirar a otros. We'll, we will be able to inspire others. O iluminar a otros. Or enlighten others. Que fue el ejemplo que dejó Yeshua el Mesías. Which was the example that Yeshua the Messiah left. Que fueron a la luz del mundo. And for us to be the light of the world. Ahora te hago una pregunta. And now let me ask, I ask this question. Si tú no arreglas tu vestido, if you don't fix your dress, ¿cómo le dices a otra cómo le dices a otra persona? How do you tell another person cómo ser la novia? How to be the bride? Por eso en el libro del Rat Shapira, just as in the book of Rat Shapira states, la besora COVID-19 The Besora, according to COVID-19, it expresses. Allí se expresa. It expresses like this. La redención se refleja a la plenitud. The re redemption is reflected in the fullness. Que representa la completa unificación. Of the complete unification. Y reconciliación de la tierra. And reconciliation of the earth. El pueblo, las naciones, people, the nations, y el Mesías en estos días. And the Messiah in these days. Por eso es nuestra responsabilidad de confeccionar el vestido de la novia. And that is why it's our responsibility to knit the dress of sin the es, bride. Y sin ese vestido no podemos entrar a la fiesta. And without that dress we cannot enter the feast. Hoy el Ruach HaKodesh nos está llamando a preparar ese vestido. Today the Ruach HaKodesh, the Holy Spirit, is calling us to prepare our dress. Para poder ser la novia del Mashiach. So therefore we could be the bride of the Messiah. Y eso solo se logrará alcanzar. And that will only be achieved when. Cuando lleguemos a nivel de santidad. When we reach the level of holiness. Requerido por el Mashiach. Required by Messiah. Eso es un proceso que debemos hacerlo cada día. This is a process that we must do every single day. Viviendo la Torah de una forma sincera. Living the Torah in a sincere manner. Para que así la esencia del Machia. So that the essence of Messiah. Fluya en cada uno de nosotros. Flows into each and every one of us. Y podamos inspirar a los demás. And we can inspire others. 
y marcar el camino para salir del galut, el exilio, and be able to show the way out of the exile. Físico y espiritual. Physical, both and also spiritual. Y empezar a fabricar el camino a la redención. And in order for us to start building the path of redemption. La geula. The geula. Esto está expresado también. This is also expressed. En el libro de Mateo, capítulo 22. In the book of Matthew, chapter 22. Verso 11 al 14. Verse 11 through 14. Donde dice que el rey vio a uno que no estaba vestido de boda. Where it says that the king saw one who was not dressed properly as in, in the wedding feast. Y ordenó sacarlo de la fiesta. And he was ordered to be taken out of the feast. Y esto nos dice que proféticamente. And this tells us that prophetically. Aquellos que no estén vestidos de boda. Those who are not dressed properly in the wedding. Que no tengan santidad y pureza. That those that don't have purity and holiness. No entrará a la fiesta. Will not be able to be in this great feast. Yo te pregunto. And I ask you today. Estamos trabajando en serio por nuestro vestido de novia. Are we working very seriously to knit the gown of the bride? ¿Cómo lo estás haciendo? How are you doing it? ¿Estás imitando a los judíos ortodoxos? Are you imitating an Orthodox Jew? ¿Estás llevando una Torah a tu acomodo? Are you bringing the Torah according to your own interpretation? ¿Estamos jugueteando con la verdad? Are we fiddling with the truth and playing with it? ¿Sigues ocultando la verdadera identidad del verdadero Mesías? Are you hiding the authentic and real identity of Yeshua the Messiah? ¿No crees que es mejor seguir los pasos y el camino de Yeshua? Don't you think it's better to follow the footsteps of Yeshua the Messiah? Pues él es el, él es el único camino. Because he is the only way. Y somos la única novia. And we're the only bride. ¿Cómo lo estás haciendo? How are you doing it? ¿Estás entendiendo quién eres? Are you understanding who you are? ¿Sabes para dónde vas? Do you know where you're going? Y esto lo dice en Primera de Juan. And here we can see it in the book of 1 John. Capítulo 2, verso 6. In chapter 2, verse 6. Bueno, comencemos en el 5. Let's start in number 5. En, en cambio, el amor de Elohim se manifiesta. On the other hand, Elohim's love is fully manifested plenamente en la vida del que obedece su palabra. In the life of him who obeys his word. De este modo sabemos que estamos unidos a él. In this way, we know that we are attached to him. El que afirma que permanece en él He who affirms that remains in him debe vivir como él vivió must live as he lived. Por eso tenemos que vivir como Yeshua vivió. That's why we have to live in the same manner that Yeshua lived. Él es el modelo perfecto a seguir. He is the perfect model to follow. Recuerda, sin santidad. Remember, without sanctification. Sin vestido de la novia. With the proper wedding dress for the groom. For the nadie, bride, nadie verá el no one will see the Messiah. Yo quiero motivarte hoy. I want to motivate you today. Es hora de colocar nuestra mirada en Yeshua. It's time for us to put our eyes on Messiah. Y los parámetros correctos están en la Torah. And the correct parameters are in the Torah. Dejemos de juguetear en este camino. Let's stop playing in this walk. Ponte firme. Make yourself firm. Muestra tu firmeza. Show your firmness. Sé valiente como la novia del Mashiach. Be courageous as the bride of Messiah. E inspira a otros. And inspire others. A ser la novia. To be the bride. Solo hay un camino. There's only one way. Es con santidad. 
is through sanctification. Recuerda que el Mesías viene a oler la novia. Remember that the Messiah is coming to smell the bride. Y tiene que hallar santidad en ella. And he must smell sanctification within her. Mis hermanos, quiero invitarte. My, my brothers, I would like to invite you all. Que este Shavuot sea diferente a todos. That this Shavuot may be completely different from the other ones before. Y espero que este mensaje, este mensaje te desafíe. And I hope that this message challenges a ve, you. A vestirte como la novia. In order for you to be dressed correctly as the bride. Y solo hay una novia, Israel. And there's only one bride called Israel. Que Hashem le bendiga le guarde. May Hashem bless you and keep you. Hag Shavuot Sameach. Hag Shavuot Sameach.